Vipi? Mbona mmesimama? Hmm? Yaani dona. Ungejua ni ninavyo kuchukia wewe. Sehemu yoyote pale ninapoagizwa na mama, usingekuwa unanifuata nyuma nyuma. Na kuona sana, popote ninapoenda huyo kimbele mbele kunifuatilia. Sipendi. Naomba utambue na kuchukia basi. Nashukuka kunichukia sibo. Lakini mimi kwa sala yangu silijui. Dona, sibo. Mbona mnajichukia? Yes ni ndugu. Ingekuwa mtu mwingine ingekuwaje? Zamda, tatizo la Dona. Kila kitu anajifanya yeye anakijua. Lakini hajui chochote. Anajifanya yeye ni mzuri, ana uzuri gani huyu? Wa kunizidi mimi. Hm? Ana uzuri gani wa kunizidi mimi? Mimi mzuri bwana. Mtoto kipotabo. Ha? Tofauti na wewe. Lakini wewe na shangaa kujifanya unajua kila kitu afu hamna kitu. Bure kabisa. Kwa hiyo sibo. Unanichukia mimi kwa uzuri wangu ama unanichukia kwa vile kila kitu nakijua? Yaani dona ninapoongea unapenda kweli kunijibisha, si ndio? Yaani wewe nikiongea tu unapenda kupanua domo lako. Sipendi. Na nitakuja kukufanya kitu ambacho hujawahi kufanya kwenye maisha yako. Sasa endelea. Ninapoongea kaa kimya. Ovyo. Jamani. Turudi nyumbani muda umeenda. Kumbukeni tumetumwa maji na mtoni tumetoka muda. Misubishani na hivi. Sibo, kwa nini umefanya hivyo? Umepasua mtungi, Sibo. Kwa nini umepasua mtungi? Hujui kwamba ukivunja mtungi unaleta mkosi katika familia yangu? Mama, Sibo amenisukumiza. Wewe, mimi nimekusukumiza. Nikusukumize mpaka unikupasulie mtungi mimi na ugomvi na wewe? Eh? Mama Sijampasulia mtungi mimi. Na pia sijampasulia mimi mtungi. Sibo. Mama, kweli Sibo amenisukumiza na kama mimi namsingizia mama, muulize Zamda. Eti Zamda, ni kweli anachokizungumza huyu? Mama, ki kweli mimi siwezi kutoa ushahidi. Na siwezi kuongea kitu chochote kuhusu Sibo pamoja na Dona. Hivi una nini wewe? Ah. Una nini hapa? Eh? Mwanao amepasua mtungi. Namuuliza ananiambia niulize mikono yake. Si dhalau hizi analeta. <laughs> Mama. Kama mi kweli nimekujibu hivyo. Mungu ananiona. Baba. <laughs> Mimi na nimevunjwa mtungi. <laughs> Nani nimemjibu mama kwa ulize mikono yangu. No mwanze. Uje kama mako. Eh? Na kuuliza uje kama mako huyu. Au unamzao kwa sababu hajakuza si ndio? Huyu ni mama yako. Nilikuleta hapa ukiwa mdogo. Wewe umekuwa ndio unamzao si ndio? Sasa ole wako siku nyingine umdharau tena pumba hapo wewe
Dona. Zamda shuga. Nani shuga yangu? Hmm. Unaelekea wapi? Mimi napitafita naenda huko. Eh hey, yani zamda rafiki yangu. Umeshindwa kunitetea kabisa aliyovunja ule mtungo wakati unamjua. Umekaa kimya. Hmm. Rafiki yangu, nimeshindwa kuingilia ugomvi wa familia yenu. Wao umeongea ukweli ulichofanywa hajakuamini. Je, mimi mtoto wa jirani? Lakini sawa zamda, umeshindwa hata kunitetea kivyo vyote vile. Basi tuachane na hayo rafiki yangu. Naelekea wapi? Mimi naelekea kule bondeni. Nimeagizwa bada. Nyumbani. Ah, ah bwana mimi ngoja tu nikuache. Haya, poa. Sawa, poa. Baadaye, haya. Wenye kaya. Asante. Zakaya. Tana. Mama yako nimemkuta. Hapana mama ametoka. Ah kaenda ameelekea shamba. Mabada eti mnayo. Mabada yako. Debe mnauza shilingi Debe 10000 lakini mabada yaliyokuepo ni machache. Basi sawa. Nitakuja baadaye kuja kuchukua hivyo maana sikuja na chombo cha kubebea. Aha, basi haya. Aya, baadaye. Aya. Zaka ya tana. Hey, si bora fikia yangu. Mbona haraka haraka unaelekea wapi? Namfuatilizia Dona maana ameagizwa na mama mbada mpaka sasa hizi bado hajarudi. Kwa ndo namwai. Mimi mwenyewe nimekutana naye. Kaniambia hivyo hivyo kuwa kaagizwa na mama yake. Lakini analalamika kuhusu lile swala aliyomfanyia na kwa nini mimi sijatoa ushahidi mbele ya mama yako? Kwa hiyo yeye akiwa pembeni ndo anajifanya anaongea sana. Mimi ndo kaniambia hivyo rafiki yangu. Anajifanya anajua kuongea. Sasa ngoja um. namfuata huko. Aya kwa yeye. Ah bye. Umetoka wapi? Nimekufuatia wewe. Wewe umekutana na Zamda umemwambia nini? Zamda? Ndiyo. Mimi sikumwambia kitu chochote. Alafu wewe? Kumwambia kitu. Ah! Sibo mdogo wangu, mbona tuheshimiani? Angalia sasa umemwaga mabada. Wewe unaheshimu wenzio? Unaheshimu wenzio? Sasa nakwambia ndio shia mwaga ya mwacha kuamua. Nenda kumwambia baba. Mwambie. Nenda kamwambie baba sibu amemwaga ma, mabada aftoni atakufanya nini? Nenda. Yaani wewe geuli yako hiyo. <laughs> Utaishia hivyo hivyo lakini uniweze. Kumwambia baba wewe fudii. Nenda kamwambie utanifanya nini wewe? Utanifanya nini? Ha, utaishia kwa hiyo utanifanya nini? Shida yako. Mama, nimekutana na Sibo njiani amemwaga mabada yote. Kwa hiyo baba yako ndo alimtuma huyo Sibo aje kumwagia hao mabada, si ndio? Hapana mama, nilikuwa nataka tu nimuelekeze Sibo anazoea tabia yake mbaya. Nilikutuma mimi au alikutuma baba yako? Eh? Kwa hiyo mimi sifai kuelezwa mpaka baba yako, si ndio? Nakuuliza wewe. 
Una kazi ya kutupigia kelele tu hapa baba 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 nini? Mama. Anakueleza nini huyo? Ananiambia umemwagia mabada mmekutana huko njiani. Nimekumwagia baba? Sasa uongo sibo. Mama. Dona, na hisi kuna kitu unanitafuta. Siku ile hivyo hivyo mimi unaniambia nimekuvunjia nime mtungi. Leo hii unaniambia nimekumwagia baba. Mama mimi nimekwambia kia Mungu mimi huyu anipendi. Mama atakuja kuniua huyu mimi. Hivi wewe unachomtafuta mwanangu mimi ni nini? Eh? Kila kitu unamsingizia yeye mala chungu, mala mabada, unamtafutia nini mwanangu? Hiyo mikono yako imeparalyze unashindwa kushika vitu vizuri, si ndio banake? Eh? Nitakuja nikuzibue wewe. Unataka umchonganishe mwanangu na baba yako eh? Ninaomba umheshimu mtoto wangu. Sitaki uchonganishi. Kama hapa pamekushinda, utaondoka. Chezea mie, nilikuambia je? Chezea mapenzi ya baba kumwanae. Mimi ndo kipenzi cha baba na mama upo eh? Nilikuambia, haya. Umesema wewe faidika nini? Hmm. Wewe kitoto wewe Unaharibika hiyo tabia yako weche kelea hatu. Mm, utaishia hivyo hivyo. Weki toto wewe. Utaharibika. Uto nifanya chochote. na mama sio kweli sibo mama kweli amenipiga na mtiki hivi kwa nini kila saa unapenda kumuonea mtoto eh wewe ni nani hapa mama mama siko upiga unataka nini lakini eh hapa kama pembe kushinda naomba uondoke kubabu wewe basi pole mama ni 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 Baba, mi ni metoka mani nyaso ya hapa nyumbani. Mama na ninyanyasa sana. Mama nipeleke kwa mama angu. Au wata kwa ndugu wa mama angu. Mwanangu, mama yako sijui hata aliko. Hamekufa au mzima. Na kumbuka nilikutana nae mara ya mwisho mda mlefu sana. Baba Dona, toka olivo nipa uja uzito sija kuona. Leo hii tumekutana mchikuwa mwanao. Mama Dona, nitapeka hapi u mtoto na nipa wakati mgumu. Utajua mwenye wa kumpeka u mtoto, utajua mwenyewe. Mama Dona. Mama, sini waje peke angu mama. Mama Dona. Mama Dona. Mama Dona. Mama Dona. Mama Dona. Basi mwana angu tena wasu wasu. Kwa hini mama kani hacha baba. Ye, kwa sabu kama kufanya hili. Kwa hini mama wasu wasu mwana angu tutapambana tu. Itaka chukula, mimi ndijo utaka chukula, sawa ya? Basi siliye mwana angu ni maza ya? Na hiyo ndiyo sababu mwana angu ya kujikuta upo kwa mamasibo. Mpaka leo hii. Baba. Kwa ni nimeteseka kwa muda mrefu sana. 
na hadi sasa bado naendelea kuteseka Mama amekuwa akinigombeza mara kwa mara na kunipiga na kuniambia kuwa nisikwambie Na kama nikikwambia hata nipiga na kuniua Wakati mwingine baba natamani hata nijiue lakini nafsi yangu inanikataza Lakini saa baba na imani po siku moja nitakuja kukutana na mama wangu mzazi Mwanangu Nitajitahidi kwa hali na mali Nitamtafuta mama yako Nikimpata Takupeleka mwanangu Nakumbuka Katika wa mama mia Wanaweza kukana watoto wanaume Ni kumi kwa mwoni Saa baba Nitafly Loi na niuma sana Hadi mdogo wangu sibu wana padikizwa chuki Kuninyanyasa na kuniazibu mindada hake Mwanangu Hayo ni matatizo tu ya muda. Mvumilia, ipo siku ya takuchi. Sao. Mepata maalamiko kutoka kwa mwanao dona. Kwa unaminyasa na unamtesa sana hapa nyimbani. Kwa hiyo mewangu. Unaamini sana hicho anachokiongea mwanao, si ndio? Sasa naona huyo kuna kitu anachokitafuta kwangu. Sasa basi, naomba umwambie mwanao hicho anachokitafuta kwangu atakipata. Mama Sibu. Mzee mwenzangu. Ndio. Nguvu ulikuwa kwako. Zakaya. Mtanga. Ndio mfalme. He bwana mguu ulikuwa kwako. Sawa sawa. Ni ana madhumuni kama unavyofahamu. Kijana wangu kigobola sasa hivi kishakuwa mkubwa. Ndio. Anataka kuoa. Kama utamaduni wetu hapo mwenye unaujua. Ndio. Mtu hawezi kuwa mfalme mpaka aoe. Kiwa na mkindo anakuwa mfalme. Na muanda sasa mwanangu. Kigobola. <laughs> sasa nakupa kazi. Nakupa kazi hivi sasa. Tembelea kila nyumba. Kila mama alete binti yake kwangu. Sawa. Ili mwanangu achague chaguo lililokuwa sahihi. <laughs> sawa sawa baba. Naomba utekeleze. Mimi nitalitekeleza hilo mfalme. <laughs> Asante sana. E, basi mimi ilikuwa nakuja kwako. Ndio. Sasa bahati tumekutana hapa. Mimi narudi nyumbani. Basi na mimi sina budi nirudi. Tunapendana. Mimi pia nakupenda. Tunapendana. Sawa. Mwanga tu. Ndio mfalme. Haya bwana mimi narudi. Kiwangu huyo? Mhm, nambie mwangu. 
Tapi mengganggu kau emak. Kau emak pun ada nak serah hasan. Mana? Hai si, ini kita nak nama farm yang demi sisi. Kami nabi aku ambah hundo mak aku kumpa mana farm. Na pasi pokuwa, hawezi kupata farm. Kwa hiyo amepanga kwamba atakusanya mabinti wote kijiji hiki. Ili mwana aweze kuchagua binti anayempenda awe mke wake. <laughs> Sawa kabisa mme wangu, hilo ni jambo zuri. Lakini mme wangu, kwa unavyoona hapa kijijini, hmm? kuna binti yote anayemzidi mtoto wetu sibo kwa uzuri? Hakuna, hakuna. <laughs> <laughs> Mimi naamini tu mtoto wa mfalme atamchagua mwenye tu sibo. Kweli? Eh? Hey. Yote itakuwa heri. Maana mtoto wetu akiolewa na mtoto wa mfalme itakuwa heri. Hey, ni jambo la heri mwana. Utajisikiaje la? <laughs> Basi ni jambo la heri. Ila hmm. naamini. Yaani sibo. Hmm? Kwa uzuri aliyonao? Hmm. Ah wewe lazima apite. Hmm. Hakuna anayemzidi sibo kwa uzuri wewe. Eh? Kweli? <laughs> <laughs> sibo ndo kila kitu. Hmm? Eh? <laughs> mtoto wetu akiolewa na mtoto wa mfalme acha tu kwa mazuri basi ni jambo la heri tumombe Mungu tu kwa kweli tuko mwanangu dema una habari njema imeingia hapa kijijini habari gani hiyo mama ukiona jogoo analia ujue kuna wageni wanaingia ila kwa wakati wa sasa ukiona jogoo analia ujue anataka kuchinjwa Mama unamaanisha nini? Mtoto wa mfalme anataka kuoa. We, kweli? Na kwa jinsi ulivyo mwanangu, mm. na imani lazima atakuchagua. Kweli mama. Mpaka wa mtoto wa mfalme aje kuchagua mbiti mwingine, basi atakuwa hana macho. Maana mimi ndo mrembo wa hichi kijiji. Hakuna biti mwingine mzuri zaidi yangu kwenye hichi kijiji. Na siku hiyo mwanangu, mm. nitavaki bwaya. Mm. Nitacheza mimi. Ndiyo. Na nyimbo nitakuimbia. Ma... Walisema ulewi mbona kaolewa walisema ulewi mbona kaolewa <tos> Kuna nini hapa? Bona nyimbo na vigelegele hapa. Kuna nini? Hai na maana mimi wangu hujui. Mwana yetu sibo kaolewa. Kaolewa? Kaolewa na nani? Mtoto mfalme. Mwenda wazimu wewe. Wenza kwa naanga usiku, unaanga mchana. Una maana gani mimi wangu? Haiwezekani. Unasherekea mimba na wakati mtoto hajazaliwa Yeye ikizaliwa boga, hiyo nipi utaivaa wewe? Ina maana kujafurahia kitendo cha mtoto wetu kuolewa na mtoto wa mfalme? Inawezekanaje msiba wa jirani wewe utoe majavi? Hmm. Una maana gani? Subiri msiba uwe kwako ndipo utoe majavi. Umesikia wewe kesho ni siku ya mtoto wa mfalme kuchagua mwanamke anayempenda. Hivyo basi, sihitaji ni kuona umefika katika eneo la tukio. Ole wako ni kuona umekanyaga. Sawa mama. Nimekuelewa. Sitoenda na wala sitofika kwenye hilo eneo la tukio. Tumeelewana vizuri eh? Sasa ole wako ni kuona ufike. Kwani mama? Kuna hata kienda kama sarabia. Ana uzuri gani huwa kuchaguliwa na mtoto wa mfalme? Mtu mwenyewe mbaya. Sula mbaya. Miguu imepinda kama imeliwa na funzi. Ka. Hani shuhurishi hata kienda. Mimi sina shida ya kwenda. Na wala sina ziki ya kuolewa na huyo mtoto wa mfalme. Nenda wewe mwenye ziki ya kuolewa na mtoto wa mfalme. Pumbavu wewe usimwambie hivyo mwanangu. Muangalie kwanza. Mi macho leo tafikii mjusi kabana na mlango. Lakini mama mbona mimi unanionea? Umeshanizuia nimekwambia sawa siende lakini bado tu mnaendelea kunisema. Hata kuoa nani wewe? Kwa uzuri gani ulikuwa nao? Yatima mkubwa wewe usiye na mama.
Zaka. Tama. Naambia rafiki yangu. Safi za muda vipi? Unaelekea wapi? Mimi naelekea zangu nyumbani. Za muda. Hmm. Una taarifa gani kuhusu mtoto mfalme atakakuoa? Taarifa hizo ninazo ila sina uhakika. Kwani naye rafiki yangu umesikia hivyo hivyo? Mimi nimesikia lakini mama amenizuia kwenda. Asa uka nini anafanya hivyo? Labda yeye ndio ingekuwa chagura mtoto wa mfalme. Ndio hivyo mwezangu mimi nitafanyaje? Amesema atenda mwanae sibo, mimi nibaki nyumbani niangalie mji. Haya rafiki yangu, mimi kuna sehemu naelekea na wae. Ah, mwaya, mkienda huko kumtoa mfalme safari njema. Zakaya Tana Naambia rafiki yangu Sibo naona unachuma mboga Sibo rafiki yangu una taarifa kuwa ni kesho ni siku ya kuchaguliwa mtoto wa mfalme mchumba na umejipangaje katika hilo Mmm cha kwanza taarifa hizo ninazo nimeambiwa na mama yangu cha pili nimejipanga vya kutosha Si unajua kuwa hakuna mrembo kama mimi kwenye hichi kijiji Kwa hiyo na imani mimi ndio nitakaichaguliwa kuwa malkia wenu <laughs> na mbona dona anasema mamako kamkataza siende katika uchaguzi wa mtoto wa mfalme? Mama yangu hizi kumkataza dona. Kwanza nishurishi. Hata kienda na usurigeme kuni kiko mimi yule. Waisibo. Abema. Muda wote huo mpaka sasa hivi jamaliza kuchuma hiyo mboga? Ndio mama namalizia. Eti mama. Mm -hmm. Eti umemkataza dona asiende kwenye uchaguzi wa Malkia? Hapana mwanangu kwani vipi? Si zamda hapa ananiambia eti kuwa Dona ameenda kumwambia Zamda kuwa wewe umemkataza asiende kwenye uchaguzi wa Malkia. Eti Zamda, ni kweli Dona amekwambia hivyo? Ni kweli mama, nilikutana na Dona akanieleza hivyo. Hivi mtoto anatafuta nini lakini? Eh? Huyu kuna hicho anachonitafuta. Sasa basi wewe ndio umekufikishia huo ujumbe. Naomba umwambie hicho anachokitafuta kwangu atakipata. Sibo? Hebu fanya rada. Hai mama nakuja namsaidia hapa mama. Hayo. Mm. Si nimekwambia. Mama yangu hawezi kumzuia yule kinyago. Anifikia hata nusu. Hata lobo yake. Aya rafiki yangu, acha mimi niende. Ndio ndio wakati. Mimi ndio nimekuja kuleta hizo taarifa mkajua ujui rafiki yangu. Ah, mwaya bye. Mke wangu. Mimi ngoja niende hivi mama. Afadhali umekuja. Mke wangu naomba mtafutie mwanao pa kuishi, simtaki hapa kwangu. Kafanyaje? Mimi sitaki maswali, nimeshakwambia mtafutie mwanao pa kuishi, simtaki hapa kwangu. We dona. Dona. Abe. Hebu njoo hapa. Hivi wewe, ni nani ile kwambia wewe ukamwambia Zamda kwamba mimi nimekuzuia kwenda kwenye uchaguzi wa mtoto wa mfalme? Mama, mbona mimi sikuongea chochote? Yaani wewe Zamda kwa ana kusingizia eh? Eh? Yaani wewe ni mzandiki mchimbi mchimba lo za watu, lione mbaya mkubwa wewe. Hebu tutokee hapa. Na ona wako huyo mwambie baba kama nikumwagia maji ya moto. Kuna nini ya? Kuna nini ya? Eh? Naungia na wewe pumbavu! Kuna nini ya? Mwana uja uli. Hivu ya mboe! Mwana unanipe majalibu dona! Kila siku wewe tu! Kila siku wewe tu! Hivu ya unanini ya wewe! Hivu ya unanini ya wewe!
We mtoto changamoto. Then you ni mpumbavu kuli kweli wewe. Zakaya. Zakaya. Tana. Malkia, kesho ni siku ya kijana wako kumchagua binti anayempenda. Ndiyo. Nilikuwa naomba uongee na mfalme, amshawishi kijana wake amchague binti yangu Sibo. Hilo <laughs> ni jambo haliwezekani. Kwa sababu hizo ni zama za zamani kijana kuchaguliwa mchumba. Hivyo, kama ni bahati yake atachaguliwa. Sawa Malkia. Tuombe Mungu. Sawa. Baba, you go, Bora. Dear, 
sijaona binti yoyote hapa kati ya hao mabinti. Chaguo langu mimi ni huyu binti. Ina maana hata yule mweupe, hata yule mweupe baba. Hayuko moyoni mwako. Chaguo langu ni huyu binti. <sighs> Mfalme mtarajiwa. Hivi macho yako yanaona vizuri kweli? Kucha kupambazuka. Mjatamia mjatamia ni kasidi. <sighs> Una maana gani? Kumekucha kumepambazuka. Ukimkanyaga mwenzako ni makusudi. Macho yangu yameona na yamechagua. Na huyu ndo chaguo langu binti. Asante mfalme mtarajiwa. Nimefurahi sana. Tena nimefurahi sana. <laughs> yaani mimi ndio baba yako mkwe. Na ibariki ndoa hii. <laughs> na ibariki sana kwa ndoa hii. <laughs> Kigo bora. Nimefurahi sana. Leo ndo itimisho la hili swala. Umeingia kwenye chaguo lako. Mama wewe malikia wa himaya hii sasa kwanza hivi sasa. Karibu sana. Mimi nabariki ndoa yenu. Nabariki ndoa yenu au sio malikia? Ndiyo kabisa mfano. <laughs> Na mimi ndiyo malikia wa himaya hii. Ni mama wa mfalme mtarajiwa na bariki ndoa hii. <laughs> Kegobora. <laughs> Sasa nimefurahi sana. Mama, kuanzia leo huru usiwi kukaa huko kwa Neymaya. Karibu sana kwenye ubavu wako wa kulia eh? Njoo mwanangu. <laughs> Njoo mwanangu. Kaa hapa. <laughs> Naomba ngoma tafadhali. <laughs> Dona, abe mam. Ongela mwanangu, leo kwa kuchaguliwa na mtoto wa mfalme. Lakini ni nani aliyekuambia uende kule kwenye uchaguzi wa mtoto wa mfalme? Hamna mama, nilijikuta niko mpweke na ndo maana kaamua kwenda kuangalia. Safi, ongela. Mama, kumbe umefurahi dona kuchaguliwa malikia wa Muhonda eh? Hiyo ni bahati yake. Kubali matokeo tu mwanangu. Hapana mama, nimekusikia kwa masikio yangu mawili ukimsifia huyu kuwa amechaguliwa malikia kwenye hichi kijiji. Hapana mama. Mimi sikutaka kuchaguliwa, lakini nimejikuta tu mtoto wa mfalme amenichagua mimi kuwa malikia wake. Kubali matokeo. Kila shetani na mbuyu wake. Nashukuru mama kwa kutambua hilo. Hivi mme wangu, umefurahi sana mwanao dona kuchaguliwa na mtoto wa mfalme? <laughs> Kwa nini si mke wangu na wakati mtoto wetu amechaguliwa kuwa malikia wa kijiji cha Mhonda? Mhm. Mm Basi nikwenda kwa tunijue kama umefurahi mwanao kuchaguliwa eh malikia wa kijiji hiki cha Mhonda. Kwa hiyo na maana mke wangu wewe hujafurahi? <laughs> Nimefurahi ila iko siku utajua furaha yangu iko wapi. <laughs> ah, I say, yani nsifurahi mwanangu kachaguliwa kuwa malikia wa kijiji cha Mhonda. <laughs> Kweli. 
nimeamini hii ni shida ndio rafiki yangu karibu safi za kaya sana karibu kiti rafiki yangu asante karibu karibu rafiki yangu asante za muda mbona leo umepoza ah mimi sikumbili hizi mafua nansumbua rafiki yangu sina hata amani ndio maana sijakuona nikasema ngoja niende nikamuone za muda asante rafiki yangu kwa kuja kunitembelea hivi dona kwa nini mamako siku ile akufurahia swala la yeye kuchaguliwa na mtoto wa mfalme? Zamba. Mbona mimi nimeona mamangu amefurahia na nimemwona tu yuko sawa? Dona, ni kitu gani ambacho hujakiona? Maana hata tambiko alishinda kutamkia wewe pamoja na mtoto wa mfalme. Zamba. Mbona mimi namuona mamangu yuko sawa? Na wala sijaona tofauti yoyote. <laughs> sawa rafiki yangu kama hujalitambua hilo. Ila ipo siku utakuja kuona mama yako hakufurahia swala la wewe kuchaguliwa na mtoto wa mfalme. Ah, dona. Niambie kado. <coughs> Hivyo wewe Dona, koja nikuulize swali. Hivyo wewe unajiona ni mzuri sana kuchaguliwa malkia wa kijiji hiki cha Mhonda eh? Hapana kado, mimi nimejikuta tunachaguliwa na soka mimi nimetaka nichaguliwe. Sasa kama ukitaka kuchaguliwa kipi kilichokuleta kwenye uchaguzi wa mtoto wa mfalme? Na ndio maana mimi nikakaa mbali kwa sababu sikutaka mimi nichaguliwe. Eti malkia. Ya malkia utakuwa wewe? Mbona kwa malkia tutaandamana kwenye hiki kijiji? Unajikuta wewe mzuri kuliko mabinti wote hapa kijijini? Hata sikiliza tutakuonesha. Kwa wangu, hii ndio wiki ya sherehe ya mtoto wetu. Kumkabidhi mtoto wa mfalme mke wake. Sawa, kwa hiyo umejiandaje? kwenye hiyo shughuli ya mwanao. <laughs> Mimi nimejiandaa sana mke wangu. Nimejiandaa ng'ombe wawili. Na pia nimejiandaa kondoo wawili walionona kuchinja kwa sababu ya sherehe ya mtoto wangu. Sawa mke wangu. Siju wewe mwanangu umejiandaaje? <laughs> na mimi nimejiandaa vizuri tu. Ila sio kila ninavyojiandaa basi na wewe ujue. Mke wangu. Mbona kama huna furaha na jambo hili? Mimi nina furaha zaidi yako. Na sio kila nitakachokiandaa katika shughuli ya mwanao basi na wewe ukijua. Wewe <laughs> sawa? Mimi nitakuwa nimefurahi sana wa. siku hiyo na hiyo sherehe itakuwa kubwa sana. Tana, sibu Mbona mdaa kusikiliza na linga sana nasema kwamba yeye ndo malkia wa Muunda na hakuna binti mzuri zaidi yake katika hiki kijiji. <coughs> katika wanawake wazuri kwenye hichi kijiji, yeye ndo anajiona mzuri. Kuna wanawake wazuri sana na tumewaona leo hii wako wapi? <coughs> Yote tisa umesikia ninavyosema. Mhm. <coughs> Anasema kwamba siku ya mtoto uh, uchaguzi wa mtoto wa mfalme ujipodoa sana ukitegemea utachaguliwa lakini ukichaguliwa. <coughs> Kwa hiyo ndo anavyosema hivi. Mhm. Dawa yake inachemka. Na muendea uko huko nyumbani. Niachie mie ile swala. Ah, sawa kwa hiyo. Kado, manyaki. Nimekutana na Sibo, nimewachonganisha mbaya na yule dada yake. Kwa moto aliondoka nao hapa Sibo. Mbona kule kwao kimewaka? Wee. Eh. Safi sana rafiki yangu. Tena kupatia ongelo. Haiwezekani kidili kizima kaonekana binti nzuri peke yake wakati nyingine tupo. Ni kweli kabisa Nyanzobe. Haiwezekani. Yeye ni nani mpaka aje kuchaguliwa yeye kuolewa na mtoto wa mfalme? 
eh mabinti tupo hapa kijijini wengi tumejazana wazuri tuna mionekano aje kulea mtoto ambaye ni haramu tu katika ile familia lazima tuahakikishe tunaharibu mipango yao yote hawezi kuolewa au mnasemaje dana we dana dana hey ibu unajiona nani we Unajiona mzuri sana si ndio? Umekutana janzoba mumwambia nini? Umemwambia kuwa nilijipadoa sana si kuwa uchaguzi wa Malkia si ndio hili ni chaguo kuwa Malkia eh? Sibo mdogo wangu. Katika hilo kuna hata moja niloliongea. Na na uhakika gani kama mimi nimeongea? Mbona napenda kusikiza maneno ya watu sibo? Apo wewe unajiona wewe mbona kiburi sana wewe? Sibo mbona kiburi? Unaniuliza sana wewe. Utakuja kuniumizia mwanangu. <laughs> Mama. Miss Jane Piga Sibo. Yeye dalo ni piga. Alafu leo ananichangia mama. Sikiliza wewe. Naona unamfuatilia sana mwanangu. Unaingia huo malikia wako si ndio? Na tutaona wakao huo malikia wako atakaa kupeleka. Mama. Miss na nachoingia. Na aziingii malikia wangu. Yeye sijui kwa zangu nini. Baada ya chukio kijiji kizima. Kuzi wangu nini mimi? <laughs> Ipo siku nitakuchemshia maji ya moto nikuongoza na sura yako na ulijia nayo dona. Dona ondoka kwenye maisha yangu. Ondoka kwetu. Na kuchukia ondoka. Sikupendi. <laughs> <laughs> Dona Nimekuita hapa naomba unisikilize kwa makini Kesho ndiyo shuhuri yako Hivyo basi Sihitaji ufike katika eneo la tukio Endapo utafika kitakacho kukuta Utakuja kujuta katika maisha yako Nyondoke ya hapa Sao mama Uzuri gani alokupo nao wewe mpaka uchaguliwe na chuo kuchaguliwa mwanangu eh? Yaani mwanangu ashinde kuolewa eti kwa sababu ya kwa wewe Mwanangu mzuri Kwa uzuri gani alokupo nao Mpaka mimi mwanangu ashinde Asanteni sana. Leo ni siku ya furaha katika himaya hii. Kubwa tu. Pale tu mwanangu Kigobola mfalme mtarajiwa kupata malikia. Ni furaha kubwa sana. Kila mmoja wenu ameona na amehakikisha Kigobola sasa ana malikia. Na hivi sasa nafanya mpango wa kumvisha joho mwanangu awe mfalme kamili wa hii maya Zakaya Ana Zakaya Ana au sio kidhani mwanangu hata mimi pia nina furaha sana mwanangu kuchaguliwa kuwa malikia wa himaya hii ya Mhonda na pia kuwa mke wa mfalme mtarajiwa <laughs> safi sana hata mimi nina furaha sana sana kupata malikia katika himaya hii. Na uzuri zaidi ni mkwe wangu. Raha ilioje. Au unasemaje kivile mwenzangu? Mimi kiukweli sina furaha sana kwenye hii siku ya leo. Maana binti yangu amenitia aibu sana. Amesema kwamba hawezi kuolewa na mtoto wa mfalme. Hivi nyie hamshangai kutoka kumuona hapa. Amesema achague binti mwingine. Kwa nini akatae na kuna shida gani? Kiukweli hata mimi sielewi. Alichosema haitaji kuolewa na mtoto wa mfalme. Hmm. Mimi nafikiri hata mimi sijaona tatizo hapo. Lakini mwenye maamuzi hayo ni mwanangu huyu kibora. Kivile mwanangu, hata mimi nashangaa. Mpaka inafika jana jioni, binti yangu hajaonyesha kutokulizika. Nashangaa ni kwa nini imetokea haya? 
Kwa hiyo haya ninayozungumza hapa hamuamini au? Mnaona mimi nimetunga. Haya huyo Malkia yuko wapi? Mimi ninachoona mfalme achague binti mwingine. Hakuna jinsi kigobola mwanangu. Chagua mwanamke mwingine. Mimi binafsi sijaona binti yoyote hapa. Saidi Adona. Naomba aletwe hapa. Aongee mwenyewe kwa kuwa hayuko tayari aolewe na mimi. Ndipo nitachagua binti mwingine. Ina maana mwana wa mfalme hujaona mabinti wote hapa kwenye ngome hii. Mbona mwanangu sibo huyo hapo? Anakufaa. Hapana. Sijaona yoyote hapa. Si sibo? Wala binti yoyote hapa. Ninachohitaji aletwe hapa dona dona ndo chaguo langu sasa natoa maamuzi natoa maamuzi mwendesha na macho kamlete malikia mara moja hapa uwanjani kwangu mara moja <tos>